。あのね、でも変わると思いますよ。実はね、うん、いろんなことは、すでに、秋篠宮様、うん、英宮様の結婚の時に、うんうんうん、いろんなことはもう、聞こえてきてた話じゃないですか。うんうんうん、学習院の周辺。私は大学関係の方から聞こえてきたけども、うん、篠原さんはやっぱりほら、うん、あのいろいろ活動されて<笑>その学習院からの周りだったからでしょ聞こえてきたわけじゃないですか、うん、それは全然私たちあのそ当時は全然その知り合いでも何でもなくしたんだけども、うん、それでも同じような話を聞いてたわけですよね、うん、で私なんて学習院じゃないし、うん、で遠いんだけども、うん、だけど聞こえてきたわけですよ。な,なんかほらやっぱり学習院と慶応ってなんとなくほら付き合ってる人多かった、うん、だからねなんかじわじわ聞こえてくるわけです、うん、じわじわとね、うん、実はこうなんだみたいなで、うん、あのー、あれですよあのーえー、秋篠宮様は綾宮時代、うん、綾宮殿下時代に結構慶応の方いらっしゃってたみたいですね、うん、あそうなんだそう、うん、なんか三田祭とかいうのの,の関係があったとあ三田祭とかにいらっしゃってたみたいですね、うんうん、そういうふうな話も聞きました、うん、ねだから、うん、そのいろんなの聞いてるわけじゃないですか、うんうん、だからねそのあのあれですよ秘伝家の噂も含めてですよ、うんうん、でいやまさかね、うん、あそこまでとは思わなかったけど、うん、噂も含め、うん、それで結婚の時に、うん、えアナウンサーが微妙な言い方をしたわけですよ、うん、そうですね,ねで微妙な言い方をして、うんえー、あの時に何とかなあのね確かね、うん、家系図が出たんですよね、うん、で家系図が出たんだけども横に広くやってて、うん、上には結構なんかつまんでたんですよね。うん、うん。わ、うん、かります。うん。で、えー、もちろんそのお母様の方の、うんうん、お母様の方の方はもうほとんどそのおじい様ぐらいしかなんか出てこなくって、うんうん、お兄様もだから。なんかあのあれでしょ、生態とかだけど、なんか満州云々って。なんか満州テストとかって、本当に言うとね、まだ全部分かってないわけ。あの僕らも調査してんだけど。ああ、そうですか。うん、だから、なんかあのあたりが、ふやふやふやふやふやっとなってて、なんですけども、うん。現場で聞き込みもして、ある程度分かったんです。うん、本当のこと言うと、うんうん、でもね、確かに、本当に満州から来たのとかね、そういうとこは分からない。うんあうん、なるほどね、うんまあ、でも生態で生計立ててらしたことは事実ですよね、うん、当時、うん、生態でね生計立ててらして、うん、どこでやったのも全部つかみましたから、うんうん、だけどなんかそのあたりはふやふやふやふやだったんですよ、うんうん、まあでもちゃんとしたうちだったってイメージありますよ、うんうん、もうのいやそのなんていうかまあそのあのそのそのおじいさんおばあさんは真面目に生活はされてたと思いますけど、うんうんうん、要するにその皇室に入るような家系なのかどうなのかっていうところがふやふやふやふやんってなってた、うん、それはなんかね隠す隠されてるなっていうイメージがありました、うん、であとねちょっと謎なのがやっぱりあのお父様のね川島達彦さんねあのとお母さんの結びつきが一体どこでどうなったのかっていうのは謎なんですよ。なるほどまあ、あの物語は作られてますよ、うん、あの活字になってるけどどうもそれが本当のことなのかどうかっていうのは信じがたい。それとねね、うん、なんか、ね、あの牽制のようにね、うんえー、フジテレビのアナウンサーだから言ったことがありましてね、うんうんうん、これで、あのー、そのご,ご兄弟の、うん、あれ、皇后陛下の時だったかな、うんうん、ご兄弟の結婚はずいぶん宮内庁がいろいろと、要するに干渉してきますね、うん、みたいな話をした、うん、ほっとしたことがあったんですよ、うんうん、1回だけしか聞いてないんですけども。うんだけど宮内庁はだめでもおそらくあのあのあれですよ弟さんの結婚の最初の結婚は鑑賞されたと思う、うん、それはね,ねで、うん、まあ,あの神社のねお嬢さんなんで、うんまあ、そのあたりは OK だったんでしょ、うんうんうん、お家柄とかそういうふうなのちゃんとした、うんうん、あのお家だからって、うんうん、ただ後の結婚は多分もう何もノータッチっていうか多分関わらせなかったんでしょうね。どうなるかねしかしこれでも結局自分は総裁なわけだよねこれはマシナのね、うん、そうですで実は彼が総裁,総裁とか名誉総裁やってるところって次から次へとスキャンダルが<笑>だ WWF だってやる暇がないだけであってこれすごいスキャンダル抱えてんだからね、うん、こっちはね、うん、あのしかも自分でスキャンダル起こしちゃったでしょ今この、うんうん、みんな忘れてるでしょカピバラバーベキューとかあれはちょっとびっくりなんだけどね、あのいや動物愛護のね、団体のね、総裁がね、カピバラ食っちゃうんだよね、うん、ねえ、うん、これ、噂じゃないからね、うん、いや、だってこれだって、うかいでしょ、うかい、うたべちゃいますいやー、<笑>いや
。なんなんでしょうね。これ鳥だから。なんか一話ぐらいとかなん。でもこれね、記事だけじゃな。僕は僕でこれまたね、全然別の観点で調べ。まあ調べてるんですけど、うん、これはもういかにもね山科のこのですね所長がですね、うん、あこう鳥だったらあの殿下お好きだからこれはいけると思ったんじゃないのほんでさおねだりしてさ毎月お手当て20万とかもらってんだよね、まあ、とんでもない野郎だよねあの悔しかったらね名誉毀損やってごらんなさい私は、うん、<笑>全部出してやるからね、うん、あのねこのね人物についてはいろんな資料これが出ると思います、うん、これはもう私ほぼ確信してますそうですね、あのねだからね怖いなと思ったのはねあのこういう三宅の方とかねまあ普通の三宅っていうよりも,もう天皇の一応ね家族っていうとこから出た人の三宅とこう側近になってるってことは、うん、いかにね権勢を震えるかっていうことをまた示してんだねこれね。でいかにね、うん、あのそこを抑止して自制するのが必要なのかっていうところですよね。うんうん、これなんかだかかかららだ結局ねねそれが関わっっててるからってことで、ね、この舞台になった会社は小さいんですよ、うんうんうん、中小企業っていうか、冷静なんですよ、うんうんうん、はっきり言えば、うんうん、でもね、そこがね、あのセットするとね、もう京都の市長が飯を食いに来るとかね、うんうん、あの京都の,けんあの府警本部の、ねはい、幹部が来るとか、うんうん、だからね、そういうふうになるわけ、ああそこは平宮殿下のつながりだからとなってて、でその間に入ってるやつがね、いやー、僕ちょっと研究費足んなくてねとかやっちゃうとね、うん、じゃあ、研究費という名目で、ね、毎月出しますってね。で結局あれですよ冷裁企業はねこのっっちゃったんですよ不明金が多くなって社長クビになってですよね、うん、そういうことなの、うん、そういう事件なんですよぜひ読んでくださいだからあのあのあれ詐欺じゃなくって、うん、なんか一説によると業務上横領罪になるねなってるこれはでもね本来は、まあ、民事の裁判からこうやって暴露されてるけどこれ本当特捜が向くべき話だよ、ねうん、だから特捜は今、うん、忙しいんじゃないですか忙しいんだよね忙しいんじゃないですかあのあのなんかあのお,、ね、お姉さんのソーラーが忙しくなっちゃったからあれだって、うん、あれだってで結局は、うん、その前に特捜が動く前に当事者同士でお金はあれでしょ、うん、結局は違約金とか莫大な違約金とかで10億渡したけど20億払いの話じゃなくって、うんうん、お金返すの話ですよね、うん、返したらよかったの返せなかったわけでしょだって1億円でクルーザー買っちゃったんだもんあの人いやだからそういうお金でしょ、うん、結局はで預かった金買っちゃったんだよで自転車操業なわけですよそうそうで次何かがあったらこうやってっていう大体ソロやるやつはみんなそうだ,いやだってだってそれとね、うん、もう一つおかしいと思うのは、うん、あれマンション230万ですよ1か月一か月ねすごいよね去年の1月まで住んでたのが、うん、おそらくあれ217万のマンションなんです、うん、同じ、うん、でそれを上に上がるとああいう高層,あの高層マンションは、うん、上に上がるほど高いんですよそうですうん、で36階なの47階建てかなんか、うん、43階建てかな、うん、で上が空いてからって言ってまだだんだん上行くんだよそうそれがまだ空いてたからだからユミリンに送ったらユミリンがコピーしてくれたんだけど、うん、36畳のリビング、うん、寝室21畳、うん、落ち着いて寝れねえな俺だったら。<笑>俺はもう6畳でそこにあれですよ、うん、いろんな人を呼んできて、うん、あとなんかあのあれですよ、うん、あのーメディアのね、うん、メディアの出版社かなんかの女子会とかやってたんですって、うん、そしたらね出版社の女子会やってそれ編集者の女子ね、うん、でなんか私が一番稼ぎがいいから、うん、ここは私がおるわとかって言って、うん、それはあれだねまあ今日は安住さんに苦労かけたからじゃあラーメンおるわったら違うわな、うん、いやそ,そのやり取りがあるんだと思うんですけど<笑>でもねなんかごちそうになったらなんかあれじゃないですか悪いことやれあのあれじゃないですか事実はなんか,なか、ね、うんなんかがあってもできないじゃないですか昔そういうことをやってた政治家知ってるよ、うん、週刊誌の記者を読んで飯食わしてうんいやだから、うん、そういうのでなな,ないかなと思って、うん、だってそのね私が一番稼ぎがいいからここは私が払うわというのはずっと前から聞いた話です嫌な話それね、うん、稼ぎがいいから怒るんじゃないでしょうがって。お世話になってるからだったらね,、うん、ねなんかいいけど、うん、だ,だってそれ私、うん、昨日もそれ同じ話聞きましたもん稼ぎ、うん、私の稼ぎがいいだよっぽどあちこち行ってんだね、うんうん、あだってだってあれですもんあの<笑>危機として話しちゃいますけど、うん、<笑>あのガ,サガサ入れの当日、うん、飲み会の約束を入れてまして鼻の下の長い王子様方と、えー、で当日になっていけないっていう電話が入ったって私そのうちのお一人から聞きました。あ本当、うん
。すごいよね、この人脈ね。でもね、あれね、一番笑えたのね、言い訳してね、私はあのー、その夫の経営に口出ししてないから、あのー、いろいろコメントできませんって、お前、同じ事務所で、お前の事務所が家宅捜索受けたんじゃねえかよ、だよね。で、同居してるんでしょ、彼女は。同じ事務所ですよ。うん、で、多分ね、スタッフは、重なってんじゃないですか。重なってるよね。ああなんか誰かにそういうの似てるやついたよな、うん。あるあるあるある。あるあるでしょ。うん、まあ地上げ屋の事務所にいたやつだけど。いやでもねあの、うん、要はなんか大物ぶりっていうのはすごいやりたい人で、うんうん、一番最初に会った時はそうだったんですよ。うんうん、あの会った時にね実はね、うんうん、私の。<笑>はけたさんの隣にいたんです。元くないちょちょ。うわうわうわうわ。<笑>だから飲み会。ここでしか聞けない、ね。飲み会で。飲み会でね、うん。飲み会で私が行ったら、うん、そしたらどこかなと思ったら、一番その隅の方のところに。あのお鍋があったんです。は、う、け、ん、たさんがお座りになってて、うん、その横にぴったりと彼女が座ってたんです。うんで私がふっと見て一番この隅だったから私がそこに座ったら、うん、私とハケタさんと名刺交換して、まあ、彼女と名刺交換したんですけどハケタさんが私の名前を見てね、うん、ご親戚に同じ名前の方がいらっしゃるらしくて、うん、その話をしてたら、うん、なんかつまんなかったらしくて、うん、それでね私このあと三軒だったかな。うん、あの呼ばれてるんですとかって言ったからね、うん、私心の中でね、うん、じゃあ5000円払って早く行けと<笑> 5000円会費の会費5000円会費でしたもうセレブだけど5000円会費に来てたんですよ、うんうん、あの鈴本の近くの居酒屋ああ鈴本の近くね<笑>なんだハケタさんそんなとこ呼んだのあだからあのあれですよあのえっ、ー、と落語議連の関係あ落語議連ねうんわ、うん、かりましたあなるほどねな,、うん、なんかね時の人とね結構ねやり合ってるんですよいやいやあずみんさんは竹田さんいい人ですよ竹田さんいい人だけど違うの私また会いたいあのね<笑>悪い女と結構戦ってるんですよあの三浦なんとかとかねあ,あとあ、うん、いあの磯銀着とかね磯あの東京新聞の磯磯とかねあ,あのね私ね、うん、これで三四人目四人目なんかすごい怪しいと思ったのが四人目一、うん、人が一番最初はほら菅野音の愛人って言われた女いたけどあの女いたあの時あの時またあいつもっめっちゃくちゃ面白い話があるんですよ。もうねもうめちゃくちゃ面白いのは何かって言ったら、うん、私あの98年ぐらいでしたよね、うんうん、あの時にね週刊誌で書かれてあのね目の前に見えたことが次の週刊誌文春で書かれてるんですよめちゃくちゃ面白かったであの裏側の話もまだあるんです、うん、面白い話がね、えー、でもう一つがもう一つが、うん、あのほら山田君の女とか、うん、平沢勝也の女と言われて表参道の土地を北朝鮮の,あのほら、うん、あの子供二人いるのにさ今ねあの大連しょっちゅう行ってたやつですよその時は一人、うん、子供一人、うん、それでねあるね、うん、あるファーストフードで、うん、さい3年ぐらい前ですけど、うん、ファーストフードでパッと見たら女とそっくりの目が離れた女の子がバイトしてたの目そっくりの、うんうん、あのジャリンコチェアのひらめちゃんみたいな顔した、うんうん、でねパッと名前あの名札見たらその名前だった娘だった昔の名前で出てますいやいやだから、うん、顔怖いですね、うん、DNA ね,怖いねいやその女性と、うん、であとなんかほら今全然出てこない、うん、あの要するにアンチ権力ビジネスをしてた、うん、東京新聞のあの人と、うん今回と四人目ですよね。まあみんなみんなだんだん沈没していくよね。うん、みんな沈没していく。<笑>私が怪しいと思ったら全部沈没する、うん。そうそう。うん、いいことだわ。うん、あの、うん、向こうからとってはね薬病神ですよ。いやいやいや。うん、あ正義の女神って言ってる。<笑>正義の女神。いや快感の美女のようなですね。それは別にしてですね。あのー。まあそんなことを、何の話をしてんだよ。<笑>こうやってね、いやいや、あの本当にね、こういうね、たわいもない話ならいいんだけどね、もうだんだんいやいや、これはちょっとね、うん、どんどん、だからこういうのが出てくるっていうのはね、これね、うん、私ね、思うんですけど、篠原さんの功績だと思いますよ。あそうなのだからこういうのなかなか書けなかったところが、うん、結局は探してくるっていうね、うん、週刊誌も、うん、ある程度探してくるっていうことは、できるようになったのは、うん、やっぱりこれをきっかけに篠原さんがこういう問題追及をし始めて。だからね、あ,ある意味じゃねこのコンビがね手をつけたんだよ<笑>いや,いや私じゃないですけどこのこのあのねこの結婚ね、うん、この結婚がきっかけになってやっぱりみんなおかしいと思い始めて、うん、それからやり始めたわけだから随分やっぱりね、うん、いろんなところが今まで知られていない埋もれていた問題がどんどんやっぱり出ていってる、うん、でも多分これはまだ、うん、多分10分。
パーとか 20% パーぐらいでいほとんどまだ埋もれてんじゃないかなと私は思いますだってね私は公務に励んでるって言ってね、まあ、お車代稼ぎっていうのはものすごい数なんですよすごいでしょ、うんえー、全部なんか役職ついてるでしょなんかあるんだよあ,るあります、ね、なんかあるのあります、ね、でそれを真似してねあのー、キーコのさなんか出来の悪い弟がさあれもねあれいくつある役職やってんの何十だよね30以上あったよねないでもね全国あるから全国沖縄まであるからねあの徳島県にもあるしねでそれに引っかか,引っか,かってね、うんうん、あなたにお金渡すから、うん、私もあのいい中中産業ね中中産業中中産業、うんうんうん、そういうのやってる人が結構いるわけでしょ、うん、まさにねだってねあれですよあのほらある意味で小物なんだよこんなねあの周さんなんていうのはねあの東,東京農大の准教授ね、うん、インチキで通った人だけど、うん、あの前にさトラブルを起こしてる NPO から逮捕者を2人出してるのよこれ異常でしょ異常です異常ですでも10万10万ずつ皆さんね10口集めてくれたらね川島潮先生とお夕食が食べられるんですよなんてやってるお前それこうするようじゃないかって会長辞めますって言ってねしっかりでもね社員でしがみついててねでそこのねあの事実上親分やってたね自,分自宅にそのね NPO の住所を置いてたやつが反社なんだで逮捕されたの今度恐喝で。ねえうん、そういう,う,しよう、ね、いややっぱりねあのなんというか同じようなほらあの、うん、まあ同類といいますか、うん、同じような人しか一緒にいられないでしょ流れになっていうのはね、うん、だからやっぱりこう見てたら分かるんですよ周りにいらっしゃる方を見てたらその人のなんていうか品格とかそういったものが。あのねなんか変、まあ、適当に子供のおもちゃみたいな磁石をやるとねうわーっとなんかさ地面中からさなんかさ黒っぽいさ砂鉄が集まってくる母れだよこれお金の匂いがするお金の匂いがしてねもうね新しいあの周さんの奥さんだってねなんかパンツ売ってるって思ったらもうパンツも投げ出してなんか全然違うことやってみたいだねあそうなんですか、うん、お兄さんお兄さんでなんか変な変な人だし変な人って言うよ俺は<笑>悪いけどうんなんかやばい人と付き合ってるしねやばいのばっかじゃないいやー結構やばいことだ,だから今までだから初めはね小室小室でやってったと小室の周りもちょっとやばいよやばいよって言ったらね、うん、もうそのなんていうか規模をはるかに超えたらやばいのがどんどんたまらないじゃないだか,だからやっぱりね、うん、そういうところと縁づくっていうのがある意味分かりますよ、うんうん、そういうのは、うん、あのまともなところっていうのはやっぱり、うん、なんていうかしらあの、うんうん、あの一緒に一緒のレベルではないっていうのがありますよね、うん、で皆さんこの関係を見たらいいんだけどねいろいろねあると思うんですよ僕は全部分かったなんて言う気がな,ないんだけどそういうね悪い土壌にね、えー、なんか肥料をまいてる人がいてそれが上皇后陛下なのよ分かりやすいでしょあ、うん、肥料ねあの内定費からね1000万ね送ってみたりねニューヨークにね、うんうん、それだけじゃないんで他にもね便宜測ってやっててね、うん、いつも水先あいないにねあのー、川島周なんて人が准教授になれたのもね結局ねあのチャイナの言うことを聞いたね正代大一教授がねあっち連れてったからなんですよでタイのタイの旅行だったよみんなね一緒にいるのよ、うん、ですご,すごい面白かったのね僕は東京大,大学の大学院出てますってやってるでしょ、うん、秘密が分かったっ試験を受けないで入る研究生だったんだよああはいはいはいで研究生やってていきなり今度東京農大の先生になっちゃったんだよ、うんうんうんいやーすごいこれは、ね、学位ジャンプやってるよと、うん、ジャンプのねあのジャンプモデルになること全部やってるの学歴ロンダリングっていう、うん、そうそうでだからあのー、もうそのなんていうかね、えー、KK 息子に対するそのジャンプはね全部ね予行演習してあるのよいろんな人で、うんうん、これがもうね全部の、あのー、見てこ上皇后陛下のですね権威でできてるわけよしかも行く先々に見てこさんの親族がいるわけよね一橋大学であろうが東大であろうがねあるいは三菱であろうがねみんな親族いるのよ、うん、びっくりですよこれ、うん、まあちょっとねこの辺りでねきちんとやっぱりね、うん、あのあの白黒しっかりとやっていただかないと、うん、だって逮捕者まで出たわけでしょ逮捕者出ました、ね、そんななんか変な外籍くっつけたわけで、うんうん、その関係で,でこれから出るよこれ,これ山科のこれあそうですよね,よそうですよね、うん、だからこれいろんな面でね、うん、やっぱりもうちょっとやっぱりね、うん、あのクレンジングしていかないといけないですよ、ねうん、誰か頼もうかな誰か一言でいいからあの質問して,て。うん、別にいいよこれあの京都の老舗裁判やってもいいけどね一つだけでいいから聞いてって誰か頼むみたいな
あの,あの国会でうんエイミアエイミアにはね作れなくていいからこれだけちょっとやってとかねあでもね本当薬誰か切ってよ本当これじゃ終わっちゃうよや,やってくれそうなのは、うん、あの NHK の浜田さんぐらい浜田さん浜田さんやってくんねえかなうんいやだから自民党はまずやんないでしょあの,人、うん、あ,の人あの人はもういっぺんどなりつけたことあるからさ俺さなんあんまりいやでも私いやこのことについてちゃんと、うん、あのあれですよ、うん、あの紹介してくれましたしあ本当うん、うん、いやあのねあの今はっきり言うと N 国と大ピンチなんですよ<笑>あのねどうもねあの立花さんも裁判旗色悪いみたいでどことのあのいや警視庁とやってるんです今<笑>あのまああれ私が刑事告発したんですけどねあのまあいいんですけどあの威力妨害とか強要罪でね、うん、彼有罪判決食らっちゃって今控訴してんだけどどうも控訴審調子悪いみたいで,あそうです、ね、多分あのこのままいくと公民検定士時間の問題なんですね、うんうんうん、であとちょっと調子に乗りすぎて賛成党なめてとと飛びかかってったでしょ、うんうん、あれやばくなっちゃってるんですよ賛成と上手にやったんですよ今度だからね、うん、かなりこれで、まあ、警察が基本的にねもうなんかこれどっちが悪いかはっきりしてんじゃないかとか言ってたのね昨日聞いたらだからね、うん、あの幹事長とかいるでしょあそこ、はいはいはい、あの元局さんのね、うんうん、ああいう人もちょっとね下手すりゃこれになっちゃう,う、うん、そうなるとね一、うん、人一人孤類を守って頑張る参議院の浜田先生は一体俺はどうなるんだろうあとね、ドバイにいるガーシーもどうなんだろう俺は帰ったら捕まるかもしれないと言ってるけどね、うんうん、もう四面楚歌もいいとこじゃないですかまあそうですよねでここで起死回生これやるんだったらなんかやなんか多少はどうせだったらやって、うん、<笑>どうせ自爆するんだったら、うんうん、<笑>のやってほしいですね、うん、いやガーシーさんもや,やってほしいしさ、うんうん、だから結局なんか国会でやるって期待されてるのに芸能ものばっかやってるとか言ってねあの週刊誌に避難して書かれたね、うん、でそうじゃなくていやあの実はあれほら官房副長官がなんかさいろいろやったって話もあるんだよねいやあれ帰ってくる前何とかしなきゃなんねえよっつって木原さん、うん、<笑>なんかねあの彼が出たパーティーについてべらべらしゃべってしゃったんですよはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはユミリンと相談してユミリンに聞くのは一番いいと思うわ、うん、でもユミリンはね、うん、2割ぐらいしか出せないって言ってるんですよ<笑> 2割出して8割やばいことがあるのでもね2割出したらねなんかねあの知り合いのね弁護士からね、うん、なんかね黙れみたいなね連絡が来たらしいんですよ黙れうんおいやじゃあ国会で質問収集で出したらいいんじゃねえかい<笑>うんうん、なんかそれでね、うん、ユミリンは黙らしちゃいけないんですよ、うん、ユミリンは、そんなね、上からね、上からでこう、うん、あの黙らせようとしたって無理なんですよ、ユミリン。それは燃えちゃいますよ、そうそう、そう、わ、うん、かりますそう、うん、なんせだって、なんかあれですもん、あのちょっと、うん、あの最近、調子悪いわって言って、うんで、なんでかって言ったら、私、裁判やってないからって言った。<笑><笑><笑>いやいやでもねあのー、何でもいいからねやっぱ国民に選ばれた以上は一仕事してほしいですよね,ううね仕事してほしいですで、うん、どこへ向いて仕事してるのかをしっかりと示していただきたいです、うん、誰のためにね、うん、やってるのかっていうのはねそうですね何よりも私はこれこうあの高等の問題な天皇陛下のためにやると思ってくださいよやってください本当に、ね、でこれから天皇陛下のためですし、うん、それから将来のね、うん、日本人のためにや日本と日本人のためにやっていただきたいと思います、うんうん、ということでほ,ほぼほぼ一時間喋ってきたんですけどねはいあのー、また来ていただきますんでね、国会長いですしね。国会長いです。な,なんとかね、あのあず,あずみんさんと協力してですね、えー、誰かが勇気を持って取り上げるようにいろいろやっていきたいし、あのー、なから宮内庁のね、宮内記者会の話はね、はい、なんか考えましょうね。そうしましょうしましょう。はい、で、うん、あの国会の方にも働きかけをやっていこうと思います。うんうんはい、はい。ということでね、はい、今日は。あこれくらいでお開きにさせていただこうと思います。あのいろいろメンバーシップ入っていただいたりスパチャいただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、えー、みんな見てますんでね。はい。えー、またいろいろですね、えー、妨害がありますから。なんかね SNS 対策室ってできたらしいけどどうもね苦情入れるのが仕事みたいですよ。うん。あ YouTube とか。うん YouTube にねど,どうもね傾向がねそういう,うじゃあ皆さんあのいいねボタンと。フィードバック,バックよろしくお願いします。うんと拡散してください、ね。はいよろしくお願いします。はい、こ,こ,今日はこれで失礼いたします。失礼します。失礼します。